பேராசிரியர் சிவத்தம்பி ஒரு மானுட ஆபணம் தமிழ் இலக்கியம் பறந்துபட்ட ஒரு பரப்பு இந்த பெரும்பரப்பில் காத்திரமான ஒரு மனிதராக வாழ்ந்து தடம் பதித்தவர்தான் பேராசிரியர் கார்த்திகேச சிவத்தம்பி தம் வாழ்நாளில் பெரும்பகுதியை கலைக்கும் இலக்கியத்துக்காகவும் அர்ப்பணித்த உன்னத மனிதர் ஈழத்து மக்கள் கலை இலக்கியத்தின் தனித்துவத்திற்கு வித்திட்ட இலக்கிய வித்தகர்களில் இவரும் ஒருவர் சிறந்த நுண்கலை ஆய்வாளர் விமர்சகர் கவிஞர் சிந்தனையாளர் எழுத்தாளர் மொழிபெயர்ப்பாளர் நாடகாசிரியர் நாடக இயக்குனர் என கலை இலக்கியத்தின் சகல பக்கங்களிலும் தன்னை நிலைநிறுத்திக் கொண்டவர் பேராசிரியர் கா சிவத்தம்பி இவர் மார்க்சிய நோக்கில் திறனாய்வு செய்யும் ஒருவர் என்பது பலரும் அறிந்த விடயம் எனினும் அதற்கும் அப்பால் அவர் ஒரு மிகச்சிறந்த நடிகர் என்பதுவும் இயக்குனர் என்பதுவும் யாரும் பரவலாக அறியாத ஒன்றாகும் இவ்வாறு கலை இலக்கிய உலகில் அறிமுகம் தேவைப்படாத ஒருவராக திகழ்ந்த பேராசிரியர் கா சிவத்தம்பி உடல்நல குறைவால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் கடந்த ஆறாம் திகதி புதன்கிழமை இரவு எட்டு இருபது அளவில் எம்மை விட்டு பிரிந்தார் இது தமிழ் கலை இலக்கிய உலகுக்கு ஏற்பட்ட பேரிழப்பாகும் உடனடியாக நிரப்ப முடியாத பெரும் வெற்றிடத்தை அவர் விட்டு சென்றுள்ள காரணத்தால் அதனை ஈடு செய்ய என்ன செய்ய போகிறோம் என ஒட்டுமொத்த கலை இலக்கிய உலகமும் செய்வதறியாது திகைத்து நிற்கிறது இழப்பின் பேரதிர்ச்சியில் மிகுந்த துயரத்தின் ஆழத்தில் மூழ்கி உறைந்து போயிருக்கும் இந்த உள்ளங்களின் வழிபாடு இவ்வாறு அமைகிறது அவருடைய இழப்பு தமிழியல் ஆய்விற்கும் தமிழ் இலக்கிய துறைக்கும் தமிழ் விமர்சன துறைக்கும் ஒரு மாபெரும் இழப்பு ஈடு செய்ய முடியாத ஒரு இழப்பு என்று நான் கருதுகின்றேன் பேராசிரியர் சிவத்தம்பி அவர்களுடைய மறைவு தமிழ் இலக்கியத்திற்கும் இலங்கை அரசியலுக்கும் குறிப்பாக தமிழ் அரசியலுக்கும் ஒரு மாபெரும் இழப்பு என்பது மறுக்கப்படுவதில்லை உண்மைதான் தமிழ் கலை இலக்கிய உலகம் ஒருபோதும் மறந்துவிடவோ தவிர்க்கவோ முடியாத ஒரு சிறந்த ஆளுமைதான் தற்பொழுது அமரத்துவம் அடைந்திருக்கும் பேராசிரியர் சிவத்தம்பி அவர்கள் பண்டைய தமிழ் சமூகத்தில் நாடகம் எனும் நூல் பேராசிரியர் சிவத்தம்பியின் ஆய்வு திறனையும் அவருடைய எழுத்தாற்றலையும் இன்று வரை மிக சிறப்பாக பிரதிபலிக்கிறது பன்னி மாநிலத்தின் கரகம் கோவலன் கூத்து சிலம்பு கூறல் குழக்கூத்து போன்ற பல்வேறு கலைகளை வெளியுலகுக்கு கொண்டு வர முயற்சியில் தொடர்ந்து ஈடுபட்டு வந்த அவருடைய மறைவு ஈழத் தமிழர்களிடையே ஆழ்ந்த துயரினை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது யாழ்ப்பாணத்தின் கரவட்டிதான் தமிழுக்கு விருந்தளித்த இந்த விருட்சத்திற்கான விதையிடப்பட்ட மண் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு மே மாதம் பத்தாம் திகதி சைவ புலவரம் பண்டிதருமான டி பி கார்த்திகேச வள்ளியம்மை தம்பதிகளுக்கு மகனாக பிறந்தார் கா சிவத்தம்பி அவர்கள் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி எட்டாம் ஆண்டில் தனது ஆரம்ப கல்வியை யாழ்ப்பாணம் கரவட்டியில் ஆரம்பித்த பேராசிரியர் கா சிவத்தம்பி கண்டி சனந்தனிஸ் கொழும்பு ஜாகிரா கல்லூரி ஆகியவற்றில் உயர்தரம் வரை கற்றுத் தேர்ந்தார் பின்னர் சிறிது காலம் கொழும்பு ஜாகிரா கல்லூரியில் ஆசிரியராக சேவையாற்றிய இவர் தனது பட்டப்படிப்பை பேராதனை பல்கலைக்கழகத்தில் தொடர்ந்தார் தனது இளமாணி பட்டத்தையும் முதுமாணி பட்டத்தையும் அப்பல்கலைக்கழகத்தில் பெற்றுக் கொண்டார் பின்னர் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபதாம் ஆண்டு பர்மிங்ஹாம் பல்கலைக்கழகத்துக்கு முனைவர் கல்வியை தொடர் சென்ற இவர் பண்டைய தமிழ் சமூகத்தில் நாடகம் எனும் தலைப்பில் ஆய்வோடு வழங்கி முனைவர் பட்டத்தை பெற்றார் இந்த ஆய்வோடானது அவருடைய ஆய்வு திறனையும் எழுத்தாற்றலையும் இன்று வரை பிரதிபலிக்கும் ஒரு படைப்பு என்பது குறிப்பிடத்தக்கது சுமார் பதினேழு ஆண்டு காலம் யாழ் பல்கலைக்கழகத்திலும் 
இரண்டு ஆண்டுகள் கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்திலும் பேராசிரியராக பணியாற்றிய க சிவத்தம்பி அவர்கள் பல்வேறு நாடுகளின் பல்கலைக்கழகங்களில் வருகை தரு பேராசிரியராகவும் பணிபுரிந்துள்ளார் மக்களிடமிருந்து பெற்ற கலை இலக்கியங்களை மீண்டும் மக்களுக்கே கொடுக்கும் கலை நுட்பத்தை இவர் கையாண்டதோடு மட்டுமின்றி தனது மாணவர்களுக்கும் அதனை பயிற்றுவித்தார் பல்கலைக்கழக காலத்தில் மேடை நாடகங்களில் நடித்ததோடு மட்டுமின்றி வானொலி நாடகங்களிலும் நடித்து புகழ் பெற்றார் இலங்கையர் கோண் எழுதிய விதானையார் வீட்டில் எனும் தொடர் நாடகத்தில் இவரே முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்தார் இலங்கையின் நாடக மரபுகளை மீட்டெடுத்த பெருமை பேராசிரியரையே சாரும் அதனால்தான் ஈழத்து அறிஞர் உலகம் அதனை இன்றும் நன்றியுடன் நினைவு கூறுகிறது நாட்டாரியல் ஆய்வுகளை எந்த ஒரு ஆய்வாளனும் தவிர்த்துவிட முடியாது அந்த வகையில் பேராசிரியர் க சிவத்தம்பி நாட்டார் ஆய்வுகளிலும் மிக சிறந்த முடிவுகளை தந்திருக்கிறார் முல்லைத்தீவில் இவர் ஏற்பாடு செய்திருந்த நாட்டாரியல் விழா அனைவராலும் இன்று வரை நினைவு கூறத்தக்கது நாடகம் கூத்து இவற்றினூடாக தமிழ் மக்களையும் அவர்களது பண்பாட்டையும் அறிய முனைந்தவர் க சிவத்தம்பி அவர்கள் உண்மையில் நமது அதாவது இன்று பரதநாட்டியம் என்று கொல்லப்படுகிற ஆடல் மரபையும் கூட கூத்து என்ற சொல்லுக்குள்ளேயே கொண்டு வரலாம் சிலப்பதிகாரத்தில் தான் உண்மையில் இந்த நடனம் ஆட்டம் என்பது கிளாசிசைஸ் பண்ணப்பட்ட ஒரு வடிவமாக எடுத்து பேசப்படுகிறார் மாதவியினுடைய அரங்கேற்றத்தின் பொழுது அவள் பதினொரு வகை கூத்து ஆடினாள் என்று சொல்வார் சிவபெருமானுடைய நடனத்தை சிவா டான்ஸை நாங்கள் கூத்து என்றே சொல்வோம் உண்மையில் சிவபெருமானுக்குள்ள ஒரு பெயர் கூத்தன் என்பதாம் த டான்சர் கூத்து நாடக அரங்கியல் சார்ந்த செய்திகளை பாடத்திட்டத்தில் கொண்டு வந்த பெருமை பேராசிரியரையே சாரும் பல கல்லூரிகளிலும் பல்கலைக்கழக பாடத்திட்ட குழுக்களிலும் இவர் இடம்பெற்று தரமான பாடத்திட்டங்கள் அமைய உதவியுள்ளார் பேராசிரியரின் தமிழ் பணிகளை மதிக்கும் முகமாக தமிழக அரசு இவருக்கு திரு விருது வழங்கி கௌரவித்தது சர்வதேச தமிழ் மாநாடுகள் பலவற்றிலும் இவர் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்துள்ளதோடு பலவிதமான விருதுகளையும் பெற்றிருக்கிறார் கோவையில் மிக பிரம்மாண்டமாக நடைபெற்ற உலக செம்மொழி மாநாடுதான் பேராசிரியர் க சிவத்தம்பி கலந்து கொண்ட இறுதி சர்வதேச மாநாடாகும் இதில் இவர் இலங்கையை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தியதுடன் ஆய்வரங்க குழுவின் தலைவராகவும் செயற்பட்டார் இம்மாநாட்டில் கலந்து கொண்டது அப்பொழுது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியிருந்தது செம்மொழி மாநாட்டிலே ஆங்கில மொழியில் உரையாற்றியமை குறிப்பிடத்தக்க ஒரு விடயம் It is in that sense we need. I request the Chief Minister to bring out a booklet or a monograph so that Tamils, Tamil children who are living outside India, in the Western countries and also those who are non-Tamils who are interested in Tamil will know, come to know about Tamil. It is absolutely important that a book introducing Tamil language, heritage and its culture is brought out at least in all the languages of the United Nations. That is very, very vital and I am sure the Chief Minister will take adequate steps for it. In the search, 
வசந்தம் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பான ஆட்டோகிராஃப் எனும் நிகழ்ச்சியில் பொழுது இவர் பதிலளித்திருந்தமையும் நினைவு கூறத்தக்கது எங்களுக்கு தரப்பட்டது நாலே நாலு நிமிஷம் அந்த நாலு நிமிஷத்துல எனக்கு அந்த மைக்க தந்தபொழுது துரதிருஷ்டவசமாக வந்து ஒரு சம்பவம் ஏற்பட்டது என்னன்னு சொன்னால் நான் அந்த மைக்கை வச்சு கொண்டு பேசுகிற பொழுது நான் சொன் நான் தமிழில் சொன்னேன் நான் சில விஷயங்களை ஜனாதிபதி அவர்களினுடைய கவனத்தை ஈர்ப்பதற்காக ஆங்கிலத்திலே சொல்ல போகிறேன் என்று சொல்லி கொடுத்து தான் நான் பேசுகிறேன் நான் என்ன சொன்னேன்னு தெரியும் அதுதான் முக்கியம் தமிழினுடைய முக்கியத்துவத்தை இந்த சிறப்பு கலை ஐக்கிய நாடுகளிலே ஐக்கிய நாடுகள் ஸ்தாபனத்திலே பேசப்படும் மொழிகளிலே எழுதி தயவு செய்து இதனை உலகம் முழுதும் தரப்போம் தமிழ்நாடு பேச முடியும் ஆனால் அந்த இடத்துல நாங்கள் இங்கிலீஷில் தமிழினுடைய முக்கியத்துவத்தை சொல்ல வேண்டிய அவசியம் உண்டு இப்போ நான் தமிழில் பேசியிருந்தால் பிரதிபா பட்டியல் இந்த விஷயம் ஒன்றுமே தெரிஞ்சிருக்காரு தமிழினுடைய பெருமையை எல்லா வேலைகளிலும் தமிழராக சொல்லுவோம் சொன்னால் நீ ஒதுங்க பேராசிரியர் கா சிவத்தம்பி அவர்கள் காத்திரமானதொரு விமர்சகரும் கூட தமிழ் இலக்கணத்தில் கரை கண்ட அவர் மேலை நாட்டு விமர்சன முறையை தமிழுக்கு அறிமுகம் செய்து வைத்தவர் என்பது மறுக்க முடியாத ஒரு உண்மையாகும் சுமார் ஐம்பது வருட காலமாக இலக்கியத்துடனே இணைந்திருந்த பேராசிரியர் கா சிவத்தம்பி அவர்கள் எழுபதற்கும் மேற்பட்ட நூல்களை எழுதியுள்ளார் அத்தோடு இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட ஆய்வு கட்டுரைகளையும் எழுதி சர்வதேச மாநாடுகளில் சமர்ப்பித்துள்ளார் இந்த படைப்புகள் அனைத்தும் பல்வேறுபட்ட துறைகளை சார்ந்தவை தமிழ் மற்றும் ஆங்கில மொழிகளில் எழுதப்பட்டவை அவ்வாறு எழுதிய நூல்களில் இலங்கை தமிழர் யார் எவர் யாழ்ப்பாணத்தின் புலமைத்துவ மரபு இலக்கணமும் சமூக உறவுகளும் மதமும் கவிதையும் தமிழ் கற்பித்தலில் உன்னதம் தமிழ் பண்பாட்டில் சினிமா தனித்தமிழ் இயக்கத்தின் அரசியல் பின்னணி ஈழத்து தமிழ் இலக்கியம் தொல்காப்பியமும் கவிதையும் உலக தமிழ் இலக்கிய வரலாறு ஆகிய நூல்கள் குறிப்பிட்டு கூறத்தக்கன இவ்வாறு ஈழத்து தமிழ் இலக்கியத்தின் பலம் மற்றும் பலவீனங்களை நன்கு அறிந்து கொண்டு அதற்கேற்றாற்போல் செயற்பட்டதன் மூலம் இன்றைய மக்களுக்கான கலை இலக்கிய உலகில் பல காத்திரமான படைப்புகளை வழங்கியிருந்தார் இவருடைய படைப்புகள் தமிழ் சமயம் சமூகவியல் மானிடவியல் அரசியல் வரலாறு மற்றும் கவின் கலைகள் என பல்வேறு துறைகளை தழுவியதாக இருந்தன பேராசிரியர் கா சிவத்தம்பியின் ஆழமான படைப்புகள் ஈழ இலக்கிய தளத்தில் நின்று நிலைக்கும் என்றென்றும் மக்கள் மனங்களில் வென்று திளைக்கும் தரம் வாய்ந்தவை காலம் அவரது உயிரை வேண்டுமானால் பிரித்திருக்கலாம் ஆனால் அவருடைய படைப்புகளின் ஊடாக எப்பொழுதும் அவர் எம்முடனே இருப்பார் மக்கள் கலை இலக்கிய உலகுக்கு அவர் செய்த பணிகளை தொடர்ந்து முன்னெடுத்து சென்று அதற்கு வளம் சேர்ப்பதே அவருக்கு நாம் செலுத்தும் மிக உயர்ந்த இறுதி மரியாதையாகும் பேராசிரியரின் பேரிழப்பையும் அதனால் ஏற்பட்டிருக்கும் பாரிய வெற்றிடத்தையும் ஈடு செய்ய எம்மால் இதைவிட வேறு எதையும் செய்ய முடியாது என்பதே நிதர்சனம் நான் போட வேண்டிய பகுதியை ஓடிவிட்டேன் என்னுடைய கையிலே உள்ள தடியை என்னுடைய மாணவர்களிடம் கொடுத்து விட்டேன் நீதியாக உள்ள ஓட்டத்தை அவர்கள் செய்வார்கள் அதில் இடம் வந்து